，所以你是在新闻上看见他出事了。你就不想知道我是怎么知道志军出事的吗？你是怎么知道的？翻船之后，沉船之前，他给我打了电话。然后呢？他在生命的最后一刻想的人是我。你是想说天知道我有多害怕失去你。不对，如果那个秋言说的是真的，那林志军每次回来的反应不应该是这样，这里面是矛盾的，我必须再去找他。徐小姐，徐小姐，我能跟你说几句话吗？可是我马上就要登机了，我就说几句话，不会影响你登机的。徐小姐，你的中文说的比志军还要好。我是学中文的，志军就是因为会说中文，所以我们才会认识。你跑来就是想问这个吗？我今天来就是想问，你是怎么知道志军出事的？他说他要坐那艘船回家，可是我始终没有等到船，后来就看到了沉船的新闻。所以你是在新闻上看见他出事了？你就不想知道我是怎么知道志军出事的吗？你是怎么知道的？翻船之后，沉船之前，他给我打了电话。然后呢？他在生命的最后一刻想的人是我。你是想说，他更爱你？我能再问你一件事儿吗？你别急，还有时间。什么问题？在你们马来，对于结婚的人是称呼小姐还是太太？你什么意思？别人叫你徐小姐的时候，你很自然的就答应了，而且从来都不纠正。以你现在的身份，是不是叫你林太太更合适？陆小姐，我承认，志军身上是有一种魅力。可以让所有的女人都爱上他，但是很可惜，他这辈子最爱的女人只有两个，一个是他妈妈，一个就是我。对不起，我走了。等等，我还有个问题。志军大腿上有一颗黑痣，请问是在左边还是右边？
，爸，妈，林志军他没有死。我说林志军他肯定没有死。你想干什么呀？林志军现在肯定就在冰城，我要去见他。荒唐，这简直太荒唐了！怎么会这样啊？这孩子疯了吧？你想干什么？你想干什么？老陆，你别那么生气，来坐着。陆安娜，你听我跟你说啊，就算这林志军还活着，那又怎么样？啊、嗯，那他也是一个不负责任的花花公子，是个有妇之夫。滨城，你不是已经去过一次了吗？结果怎么样？人没找着不说。还把人老婆给招来了，你还想去干什么去？那个女人她根本就在撒谎，她根本就不是林志军的妻子。哎呦！不管她是不是他老婆，也不管这林志军是死是活，我告诉你，从今天起，跟他有关系的事给我就此打住，就一句话，哪儿都不许去。孩子现在太任性了。嗯，老陆，嗯，我明天得去趟公司，有个合同要签。不许去，在家陪着安娜。为了那点破钱，你会失去女儿的。真是，哎呀，先回去吧。想到，这个林志军居然这个花花公子，真无耻！混蛋！幸亏他死了，这要不然安娜今后啊，更痛苦。嗯，哎，安娜为什么去找昨天那个女人呢？她怀疑这个女人跟林志军的关系，而且她也怀疑林志军没死。那他落实了吗？赵斌班说。还没有结果呢。哎呀，现在安娜心里边肯定不好受。这段时间啊，我们得多陪陪她。我就跟学校说，海口那个研讨会啊，我就不去参加了，在家陪陪安娜。你呢，也别整天围着你那个公司打转，钱是赚不完的。多关心一下自己的女儿吧，别到时候啊，钱是赚到了，女儿可没了，对吧？